。韩信为什么不造反？你犯了死罪，正要被枪毙，结果马云救了你，还让你去阿里巴巴当了销售总监，并把阿里的一半的股份给了你。我觉得你肯定也不会反马云。你想呀，韩信有啥呢？他出身底层，家庭贫困。受过胯下之辱，忍过饥寒交迫，一度靠人供给为生。他心头向梁项羽，结果不被重视，又投刘邦。刚开始虽然也不被重视，甚至还犯了死罪。和他同案的十三个人都被砍了，就他怒吼了一声，被监斩官夏侯婴给放了。刘邦知道这件事之后呢，不但没有责怪夏侯婴放了这个死刑犯，还把韩信提拔为了中高级官员、治粟都尉。这个可是管粮食的肥差呀！你想想，古今中外有几个人会重用死刑犯呢？刘邦被项羽强行封到汉中之后，一大堆将领都觉得刘邦这辈子完犊子了，然后撒开鸭子就跑。韩信呢，竟然也当了逃兵。萧何把他追回来后，还让刘邦封他做大将军。大家想想，你要是刘邦，你会封吗？一个死刑犯。你让他当了公司的中高层领导，他不但没有感激你，在你落魄的时候，他还当了逃兵。这种忘恩负义之人，你觉得哪个老板会让他呢干销售总监？可人家刘邦就斋戒三日，搭了一座高台，当着无数将士们的面，让韩信这个没有任何功劳的人当了大将军。放眼整个世界，还有刘邦这样的人没？说这恩情呢，比天大一点也不为过。所以，韩信拿下齐地之后，谋士蒯彻劝他和楚汉三分天下，他才会说：“汉王对我恩重如山，我不能见利背义呀、啊。”我觉得呢，再给韩信一次机会，他大概率也不会造反，最多也就是坐山观虎斗，从此不再问天下之事。你想，他要真的反了，以后他的手下肯定也会有样学样造他的反，指不定他死的会更惨。